హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు బ్లౌజ్ క్రాస్ కట్ బ్లౌజ్ ఎలా కటింగ్ చేయాలో చూపిస్తానండి ముందుగా బ్లౌజ్ ఎలా వేసుకోవాలి ఈ గీతలు రెండు ఎదురుభాగం ఉండేలా చూసుకోవాలి ముందు కింద అంచుడాలి ఒక స్ట్రైట్ గేత్ తీసుకోవాలి ఇప్పుడు బ్లౌజ్ వెనక భాగం ఈ బెల్ట్ భాగం తీసుకోవాలి ఈ వెనక భాగాన్ని ఈ లూజ్ ఎంత ఉందో చూసుకొని మార్కింగ్ చేసుకోవాలి ఈ ఖర్చు భాగం ఎంతవరకు అయితే ఉందో అక్కడ నుంచి వెనక భాగం డాట్స్ కోసం వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలి ఈ ఖర్చు ఎక్కడి వరకు ఎంత ఉందో అంతవరకు ఒక మార్కింగ్ చేస్తుంది మీకు బ్లౌజ్ పోవడం ఎంతో చూపిస్తాను ఈ వెనక భాగం వెనక మెడ భాగం ఎంత పొడవు అయితే ఉందో అంతవరకు మార్కింగ్ చేసుకోవాలి పైన ఒక పావు ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా పైకి తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే కటింగ్ కోసం స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి వచ్చేసరికి కట్ పాయింట్కి సరిపోతుంది కాబట్టి ఈ మెడ అటు లూజ్ పోకుండా ఇలా పైకి స్టిఫ్గా పైకి పట్టుకోవాలి మెడ జారిపోకుండా ఉండడం కోసం ఇదైతే ఎంత పొడవు అయితే ఉందో అంత పొడవు వరకు ఒక మార్కింగ్ చేసుకున్నా ఈ స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఒక మార్కింగ్ చేసుకున్నా ఇప్పుడు షోల్డర్ పార్ట్లో ఎంత లూజ్ అయితే ఉందో అంతవరకు ఒక మార్కింగ్ చేసుకున్నా ఈ స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఒక మార్కింగ్ పాయింట్ చేస్తున్నాను ఈ ఫ్రంట్ పాయింట్ కటింగ్ కోసం మార్కింగ్ ఒక మార్కింగ్ చేస్తున్నాను ఇది స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ ఇప్పుడు చంక భాగం చూపిస్తున్నాను మీకు ఈ ఖర్చు భాగానికి ఒక మార్కింగ్ చేసుకోవాలి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఇప్పుడు మెడ భాగం చూపిస్తాను మీకు ఇది ఫస్ట్ కటింగ్ కోసం ఈ గీత మార్కింగ్ సెకండ్ మార్కింగ్ స్టిచ్చింగ్ మార్కింగ్ కోసం ఇది పైన్ షోల్డర్ నుంచి చంక భాగానికి మార్కింగ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు చంక భాగం నుంచి నడుం భాగానికి ఒక మార్కింగ్ చేస్తాను ఇది స్టిచ్చింగ్ ఖర్చు భాగానికి ఈ మార్కింగ్ ఇప్పుడు వెనకాల మెడ భాగం క్రాస్ కట్ అయితే రౌండ్ ఎలా చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది మెడ పెద్ద అవుతుంది అనుకున్న వాళ్ళు కొంచెం దగ్గరికి ఎందుకు చే కొంచెం ఇంకా లా పైకి చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు షోల్డర్ పాట ఈ పై నుంచి ఇక్కడ ఈ చంక భాగానికి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ పెంచుకోవాలి అలాగే దాని దగ్గరికి రౌండ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి కిందకి ఇప్పుడు కటింగ్ చేసుకుంది మెడ పెద్దదగ్గర కావాల్సిన వాళ్ళు కింద నుంచి చేసుకోవచ్చు చిన్నది కావాల్సిన వాళ్ళు పైకి తీసుకోవచ్చు
ఇది బెల్ట్ భాగం తెలియడం కోసం ఇక్కడ కట్ పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ వెనక భాగంతోనే ముందు భాగం తీసుకోవాలి కొలతలు ఈ వెనక భాగాన్ని మిగిలిన క్లాత్ పైన ఇలా వేసుకోవాల్సి ఉంటుంది చాలామందికి వెనక వెనక భాగంతో ముందు భాగం వేయడం రావట్లేదని చెప్తున్న వాళ్ళ కోసం ఒకసారి చూపిస్తున్నాను ఈ ఉక్సుల భాగం తీసుకొని ఎదర పైన షోల్డర్ నుంచి కింద ఖర్చు భాగానికి ఒకసారి ఇలా పట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది మధ్య భాగం నుంచి ఈ పొడవు ఎంత ఉందో చూసుకోవాలి ముందు పొడవు సరిపోలేదు కాబట్టి కొంచెం పెంచుకోవాలి క్రాస్గా వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఎదర భాగం సాగ తీయకుండా ఇలా పట్టుకోవాలి కరెక్ట్గా సరిపోయినట్లుగా ఇప్పుడు ఈ భాగం చుట్టూ మార్కింగ్ చేసుకోవాలి ఎదర భాగం పైకి మెడ వస్తుంది కాబట్టి పైకి తీసుకోవాలి ఇప్పుడు పైన పార్ట్ చూపిస్తుంది ఒకసలు పట్టి తీసుకోవాలి పైన షోల్డర్ నుంచి ఈ ఖర్చు భాగం దగ్గర నుంచి ఇది స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ దగ్గర నుంచి పెట్టుకోవాలి ఇలా ఇలా చూసుకోవాలి ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా లూజ్ చేసుకోవచ్చు బాబు ఇప్పుడు ఈ మార్కింగ్ దగ్గర నుంచి లూజ్ సరిపోతుంది అది చూసుకోవాలి కొంచెం కొంచెం కిందకు దిగుతుంది కాబట్టి కొంచెం కిందకు మార్కింగ్ చేసుకోవచ్చు సరిపోతుంది ఇప్పుడు ఫ్రంట్ ఓపెన్ సైడ్ ఎలా చేసుకోవాలి చూపిస్తున్నాను ఇది అవసరం లేదు ఇక్కడ స్టిచ్చింగ్ ఇక్కడ వరకు వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ వరకు కరెక్ట్గా తీసుకోవాలి మెజర్మెంట్స్ మధ్యలో ఖర్చు భాగానికి అలాగే ఇక్కడ షేప్ ఒక ధర ఖర్చు భాగానికి వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలి ఇప్పుడు పైనుంచి ఈ ఖర్చు భాగానికి ఇలా మధ్యలో పట్టుకొని ఈ ఖర్చు ఎక్కడి వరకు అయితే ఉందో అక్కడ వరకు ఒక మార్కింగ్ చేసుకున్నాం ఈ పైన ఈ డాట్ నుంచి కింద మార్కింగ్ వరకు ఇలా లూజ్ చేసు ఇలా లూజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి ఈ చెంక భాగం నడుము సైడ్ వచ్చేసరికి కొంచెం పైకి తీసుకోవాలి ఇప్పుడు కటింగ్ చేసుకుందాం ఎదర భాగం చంక వైపున కొంచెం లోత్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే
ఎందుకంటే ముడతలు రాకుండా ఉండడం కోసమే ఇప్పుడు దీనికి మార్కింగ్ ఎలా చేసుకోవాలో చూపిస్తానండి ఇప్పుడు ఈ మధ్య ఓపెన్ సైడ్ మధ్య భాగానికి ఇలా పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది ఈ మధ్య భాగానికి ఒక మార్కింగ్ చేసుకోవాలి ఈ మార్కింగ్ దగ్గర నుంచి మనం బ్లౌజ్ కూడా కొలుసుకోవచ్చు ఈ డాట్స్ ఎంత వైతుకైతే ఎంత పొడుగు ఉంటాయో అంత పొడుగు పెట్టుకోవచ్చు ఒకసల వైపు చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇప్పుడు కింద మార్కింగ్ చేసుకున్న గవర్నమెంట్ దగ్గర ఈ మార్కింగ్ దగ్గర నుంచి బయటకు వెళ్తుంది కింద డాట్ కొంచెం పెద్దగా వస్తుంది ఈ రెండింటిని మధ్యలో నుంచి చంక భాగం డాట్ వస్తుంది చంక భాగం సైడ్ ఖర్చు భాగం ఎంత వైతుకైతే ఉందో అంతవరకు ఒక మార్పింగ్ చేసుకోండి బాక్స్ కూడా గీసుకోవచ్చు మధ్య భాగం నుంచి ఎదురు భాగం పైన పైన భాగం అయింది ఇప్పుడు షేప్ మొక్క తీసుకుందాం ఈ బ్లౌజ్కున్న షేప్ నుంచి కొలతలు తీసుకుందాం ఇప్పుడు ఖర్చు కింద ఖర్చు భాగానికి కొంచెం ప్లేస్ ఉంచుతున్నాను పైన స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఒక మార్కింగ్ చేస్తున్నాను పైన ఖర్చు భాగానికి ఇంకొక మార్కింగ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు దీని లూజ్ ఎంత అయితే ఉందో అంత భాగం తీసుకుందాం స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ ఒకటి కట్ చేయడానికి పైన పావెన్ చేస్ తీసుకోవాలి ఈ నడుము బాగా వచ్చేసరికి టూ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ వస్తుంది ఫ్రంట్ ఓపెన్ సైడ్ వచ్చేసరికి త్రీ అండ్ హాఫ్ వస్తుంది ఈ షేప్ మొక్కలు మూడు వేసి తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది వేరే కలర్ అయినా తీసుకోవచ్చు నేను టూ షేప్స్ తీసుకున్నాను ఇప్పుడు చేతులు తీసుకుందాం ఇక 
చేతులు కూడా తీసుకున్నాను కింద ఖర్చు భాగం లోపలికి మాడవటం కోసం గ్యాప్ పెంచుతున్నాను ఇక్కడ మార్కింగ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఒక మార్కింగ్ చేస్తున్నాను ఈ ఖర్చు భాగం పైకి పెట్టుకొని ఇలా ఒక మార్కింగ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు చంక భాగం చూసుకున్నాను స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఒక మార్కింగ్ చేశాను ఈ ఖర్చు భాగానికి ఒక పాయి ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా పైకి తీసుకోవాలి ఇప్పుడు పైన మార్కింగ్ దగ్గర నుంచి ఇలా లో లోడ్ చేసుకుంటూ ఇలా వెళ్ళాలి ఇప్పుడు చేతులు లూజ్ ఎంతైతే ఉందో ఇక్కడ వరకు మార్క్ మార్కింగ్ చేసుకుంది స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ దగ్గర ఇది చెంట ఖర్చు భాగానికి ఇప్పుడు ఇది లోపల మడత కోసం ఇది తెలియడం కోసం కట్టింగ్ పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ చేతులకి పైన ఇక్కడ కొంచెం ఈ ఖర్చు భాగం దగ్గర నుంచి ఈ పై వరకు కొంచెం లోతు తీసుకోవాలి ఎదర భాగం రావడం కోసం ఈ మధ్యలో కటింగ్ పెట్టుకోవాలి ఇది ఎదర భాగం తెలియడం కోసం ఇక్కడ కటింగ్ పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు బ్లౌజ్ వెనక భాగం బెల్ట్ భాగానికి ముక్క కట్ చేసుకోవాలి వెనక భాగానికి లోపల వెనక తిప్పడం కోసం ఈ బెల్ట్ భాగం ఇలా వెనక్కి బెల్ట్ వేయడం వల్ల బ్లౌజ్ వెనక్కి పైకి వెళ్ళిపోకుండా ఉండడం కోసం స్టిఫ్గా ఉండడం కోసం ఈ బెల్ట్ వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఎదర ఓపెన్ మొక్కలు కట్ చేసుకుందాం ఒకటి ఉక్సల పట్టీ కోసం ఒకటి తాళ్ళు పుట్టే పట్టీ కోసం రెండు ఓపెన్ మొక్కలు తీసుకోవాలి ఇప్పుడు క్రాస్ నెక్ కాబట్టి మన మొక్కలు క్రాస్ తీసుకోవాలి మెడ మొక్క ఇప్పుడు ఈ వెనక భాగానికి మధ్యలో డాట్స్ కోసం చూపిస్తున్నాం మాకు ఈ షోల్డర్ పార్ట్ మధ్యలోకి తీసుకొని ఇలా మనం ఫోల్డ్ చేసుకుందాం ఈ మధ్యలో నుంచి ఇలా డాట్ వేసుకోవాలి 
మన బ్లౌజ్కి వెనక బాగా ఎంత పడవ అయితే ఉందో అంత పడవ వేసుకోవచ్చు ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి